Sziasztok! Ezzel a videóval azoknak szeretnék segíteni, azzal, hogy ötleteket adok, akik elveszítették a munkahelyüket, nem értenek semmihez, vagy csak egyszerűen nem szeretnek és nem is akarnak dolgozni. Na, ők most nagyon figyeljenek és nézzék, hallgassák végig ezt a pár percet. Három Youtube csatornával fogok példálozni, nem lesz bevágás a tartalmaikból, de nevesítem őket. A legutóbbi videómban még úgy voltam, hogy vele, hogy nem nevesítek, de aztán egyefene inkább nevesítek, azzal igazából ártani nem ártok nekik, sőt még talán egy kis reklámot is szolgáltat. Szóval ismertetem ennek a három Youtube csatornának a paramétereit. A leírásban is itt lesz a nevük a videó alatt, úgyhogy könnyen utána tudtok majd nézni, hogy mennyire mondtam igazad vagy sem. Tehát a legutóbbi videómban, aminek az a címe, hogy tehát ilyen több nyelvű Youtube csatornáknak a készítéséről szól, hogy mennyire nem érdemes, és mennyire érdemes inkább több Youtube csatornát indítani, tehát más-más országokra irányítva. Tehát annak a linkje is itt lesz a leírásban, ott elmondtam, hogyan állítsatok rá más jól fizető országokra, akár több Youtube csatornát is, és hogyan csinálhattok úgy videókat, hogy nem csak, hogy nem szólaltok meg bennük, de még azt sem lehet tudni, hogy igazából férfi vagy nő készítette -e őket. Na mindegy. Akit érdekel ez a téma, hogy hogy lehet ebből egy kis pluszpénzt csinálni, akkor az nézze meg azt a videót, aminek a linkét megtalálja itt ez alatt a leírásban, de ahogy mondtam, az a legutóbbi videóm volt. Tehát ez a három csatorna, amivel most példálózni szeretnék, és ötletet szeretnék adni azoknak, akik, ahogy mondtam, nem szeretnének dolgozni, de szeretnének legálisan pénzhez jutni. Tudni kell róluk, hogy a saját kategóriájában egyik sem a legmenőbb ebből a három csatornából, angol és német nyelven futó csatornákról van szó, amit bárki indíthat, ahogy mondtam az előbb, ha nem szöveget benne, mert csak annyi, ahogy az előbb, illetve a legutóbbi videóban elmagyaráztam, hogy bármelyik országot megcélozhatod a csatornáddal, tehát megjelöld a csatorna lakhelyül egy adott országot, megjelölsz, és akkor ott fogja alapértelmezésbe földobálni a rendszer a videóidat, és itt nem kell tudnod beszélni, nem is kell, Egyáltalán szövegelned benne, nyelvtudás sem kell, mert a, a videó címéhez, a leíráshoz és a, a feliratokhoz pedig ott van a Google fordító. Egyszerűen csak bemásolod és kész. Nagyon sokan egyébként ezzel élnek. <tosz> Na most ennek a megoldásnak az eredményeképpen átlag kifizetési szorzóval kell számolnunk, ami megtekintésenként, megtekintésenként egy forintot jelent itt Európa szinten, magyar pénzben. És tehát úgy értem, hogy annak a megoldásnak eredményeképpen, ha valaki így oldja meg azt, hogy külföldön is nézzék a videóit. És akkor, tehát egy forintra egyszerűsítjük, átlagoljuk itt most a kifizetési szorzókat, és ez nagy valószínűséggel igencsak lefelé van kerekítve, mind a három csatorna esetében. Na jó, akkor most jöjjön a három csatornának a, a paramétereik. Az első, ez egy... Vlad and Niki nevezetű, nevezetű csatorna, ez egy gyerekcsatorna, két kisgyerek, Vlad és Niki mindennapjairól szól. Az anyukájuk felveszi, hogy reggel álmosan nyújtózkodnak, ásítoznak, tologatják a játékaikat, orrot túrnak, kergetőznek, meg ilyen mindenféle gyerek dolgokat művelnek. Anyuci megspékeli különböző színes effektekkel a felvételt, háttérzenét ad hozzá, és kész a videó. <gül> Pontosan három éve indult ez a csatorna, 2018 áprilisban és most tart 47 milliárd megtekintésnél, vagyis 47 milliárd forintnál. Ez napi 43,5 millió, az közel 2 millió óránként. De azt tudni kell, ha valaki tud egy kicsit matekozni, hogy ez egy ilyen középidős átlag, így ez most per pillanat kb. a duplája ennek, tehát 4 millió forint per óra. Minden órában, éjjel, nappal 4 millió, 4 millió, 4 millió. Ennyit keres ez a csatorna per pillanat forintba. Átszámolva. Egyébként szerintem ez hát vagy orosz, vagy lengyel csatorna lehet, a lényeg az, hogy angol nyelven fut. Fene tudja, de én nagyon úgy néztem, hogy hát a nevekből is, meg egy-két kommentből azt lehetett leszűrni, hogy vagy ruszki, vagy lengyel, vagy valamilyen szláv. Na mindegy, a második csatorna, ez viszont tudja, hogy ruszki, legalábbis én szerintem orosz, ez a Power Vision. Nem tudni hogy tényleg, hogy melyik ország, de én úgy gondolom, hogy orosz. A, a videó, videóról sem hogy férfi vagy nő készíti, mert egyáltalán nem látszik benne az illető, de a csatorna angol nyelvű. Nem látni mást a videókban, csak annyit, hogy egy autókerék közelről van véve, és hol lassan, hol pedig gyorsan, hol pedig lassított felvételen rám egy 15-20 fokrémes tubusra, dinnyére, zöldségekre, gyümölcsökre, töltséres fagyira, plüssállatokra, és széttapossa őket. 
Kap a felvétel egy háttérzenét, és kész a videó, mehet a Youtube-ra. Ilyen és ehhez hasonló tartalmakkal van ellátva az egész csatorna, ami 2016. augusztusában indult, és jelenleg 3 milliárd megtekintésnél jár. Ez napi 1 millió, kb. 1 millió 800 ezer, ami óránként 75 ezer. Minden órában, de ugye az előbb, hogy mondtam, az átlagolást figyelembe véve, ez is kb. 150 ezer forint óránként per pillanat, tehát jelenleg. Éjjel-nappal minden órában 150 ezer. Na, a harmadik csatorna pedig a Schneller recepte nevezű, nevezetű csatorna, ez konkrétan magyar fiatalember, valamilyen Sándor. Tehát egy Sándor nevezetű srác üzemelteti, német nyelvi csatornaként, nem beszél benne, az arcát sem adja egyáltalán hozzá, csak nagyon ritkán villan meg, talán véletlenül látszik az arca, nagyon ritkán, csak a kezei látszanak, ahogy gyors, egyszerű ételeket készít, miközben németül feliratoz mindent. De ahogy mondtam, a Google fordított nyugodtan használhatja, bárki, aki erre szeretne szakosodni, és kedvet kapna hozzá, mert ennyiből állt tényleg csak az egész nyelvezet. És 2020. szeptemberében indította ez a Sándor ezt a csatornát, jelenleg 43 millió megtekintésnél jár, ami napi 200 ezernek felel meg. Ez óránként ugye 8500, de ahogy az előbb is már két esetben is elmondtam, az átlagolást számításba véve ez legalább 15 ezer forint per óra, minden órában jelenleg, minden órában folyamatosan éjjel-nappal. <kül> Na hát, ezek lennének a... a Hát az ötleteim azok számára, akik nem szeretnének dolgozni, viszont törvényes úton szeretnének bevételhez jutni. Ha pedig valaki úgy lenne az elhangzottakkal, hogy hiszi a piszi, az nyugodtan nézzen rá az említett csatornák névjegyére, ahogy mondta, mind a három csatornának a nevét megtalálja itt ez alatt a videó alatt a leírásban. Nem linkelek be tőlük semmit, csak megnevezem őket, tehát megtaláljátok a, a névjegyeket, ott megtaláljátok az összesített ö, megtekintésszámot és minden egyebet, ezt össze kell vetni az átlagolt monetizáció szorzóval, és ott lesznek előttetek a konkrét számadatok. Tehát akkor még egyszer csak, hogy hát ha meghozzam, meghozzam egy-két ember kedvét, ez a Vlad and Nikki gyerekcsatorna, ez per pillanat, beszéljünk havi jövedelemben, havi jövedelemben az lesz a legtisztább. Ők most ez a két kisgyerek a szülei részére havi 3 milliárdot keresnek. A Power Vision csatorna, tehát az a fokrém, meg ásványvizes palack, meg kóla, meg töltséres vagy ilyen olyan dolgokat széttaposó autókerék, ez per pillanat havonta 110 millió forintot keres. A Schneller recepte, Sándor csatornája, ez pedig per pillanat havonta 10-12 millió forintot keres. Na most mondhatjátok azt is, hogy hát akkor miért nem csinálom én is ezt, meg bárki, meg mindenki ezt csinálná, meg ilyesmi. Hát elárulom, én a gyerekcsatornának nekiálltam kb. egy éve, aztán ön 30 valány videónál le is töröltem az egész csatornát, megszüntettem, mert egyszerűen nekem nem megy. Akárhogy erőködtem, nekem egyszerűen nem, nem megy az, hogy ott ezekkel a gyerek dolgokkal foglalkozzak. Mondtam a feleségemnek, hogy vegye át, csinálja ő. Mutattam neki az adatokat is, hogy egyesek milyen lóvékat tudnak kasszírozni vele, ha van egy kis szerencséjük, hát ő meg aztán hallani sem akar róla. Hát ezt a másik kettővel, ezt a másik kettőt lehet, hogy elindítom, sőt biztos. Mondjuk ez a kólás flakon, körte, alma, meg mit tudom én mindenféle hülyeségnek a széttaposását fölveszegetni, aztán szerintem akkor ezt Japánra fogom irányozni, a japánok eléggé elvontak, aztán szeretik az ilyen nagyament hülyeségeket. Azok tudja, hogy nagyon vevők az ilyenekre. Megcsinálok akkor még két csatornát, ilyen magyaros ételeket bemutató csatornákat, az egyiket Japánra, a másikat meg Norvégiára címezve. Norvégia egyébként a legjobb fizetési szorzóval dolgozik. Na, úgyhogy a kérdésre itt van a válasz, hogy miért nem csinálom én is ezt a gyerekcsatornával egyszerűen bebuktam, de képtelen vagyok, hülyen vagyok ezekhez a gyerek dolgokhoz. Meg egyáltalán sem érzékem nem volt hozzá, hogy most mit vegyek föl, hogyan variálgassam. Egyszerűen nem ment. A kóla széttaposos az be fog indulni részemről, illetve fel fogom indítani, hogy be fog indulni, az már más kérdés. Azt el fogom indítani Japánra címezve, meg egy, esetleg egy ilyen magyaros ételeket bemutató csatornát. Ezeknél természetesen csak feliratozás lesz, mert nem tudok se norvégul, se japánul. És akkor a Norvégia részére meg ez a 
magyaros ételek, plusz a magyaros ételek még egy külön csatornával a pára. Aztán, ahogy mondani szokás, azt mondtam a legutóbbi videómban is, vagy bejön, vagy nem. Hát remélem, adtam kedvet egy-két embernek hozzá, illetve közzétettem olyan információt, amivel a kereskedelmi csatornák én műsorai egyszerűen soha nem foglalkoznak, pedig érdemes. Ja, köszönöm a figyelmet, sziasztok!